Hola mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es acerca de los símbolos egipcios. Esos símbolos que estoy segura que muchos de ellos eh, ustedes lo han visto y lo conocen, pero bueno, incluso hasta se lo tatúan o se compran alguna prenda con ese símbolo y no saben exactamente cómo se llama o no saben su significado. Pues aquí en este video les voy a enseñar los símbolos más reconocidos, algunos de ellos de los más importantes, cómo se llaman y su significado. Así es que quédate, que ya comenzamos. Entonces, los símbolos fueron una de estas cosas que hoy todavía en día nos atrapan y son motivos de tatuajes, motivos de prenda. Es que las personas quieren usar cosas, no solamente que sean bonitas, eh, cosas, sino también cosas que, que tengan un valor ¿no? y que tengan una historia. Y por eso es el porqué de este video, para que tú lo conozcas. Los símbolos faraónicos antiguos fueron una mezcla entre sus ideas y su existencia y se convirtieron en la base de su cultura. Por eso fueron escritos en las paredes y obeliscos de los templos y se usaron en rituales religiosos tanto para los vivos como para los muertos. Se representaron en forma de jeroglífico y se utilizaron para documentar los acontecimientos más importantes de la historia del antiguo Egipto, sus creencias espirituales y su cultura y así transmitirlo de una generación a otra. Estaban relacionados con ideas como la muerte, el nacimiento, la regeneración, la verdad, la fe, la fertilidad, el poder, la riqueza y la suerte. Fueron utilizados durante diferentes eh, periodos para representar todo tipo de conceptos e ideas de su mitología. Muchos de estos símbolos estaban relacionados con algún dios egipcio, como vemos aquí en muchísimas imágenes. Los egipcios utilizaban estos símbolos para decorar sus templos, para representar a sus dioses en sus inscripciones y para fabricar amuletos para hacer frente a las dificultades. Básicamente, como ven, el objetivo de, de los símbolos es eso eh, y de los amuletos. Por eso muchos de nosotros hoy en día queremos usar estos símbolos eh, ya sea en nuestro cuerpo o ya sea en, en, en algún amuleto. Y bueno, vamos a empezar con tres de los símbolos más importantes y que a menudo aparecen en todo tipo de obras de arte egipcia, desde amuleto hasta arquitectura. Estos fueron el Ang, el Yet y el Cetro eh, Bas. Estos se combinaron frecuentemente en inscripciones y a menudo aparecen en sarcófagos juntos o en un grupo por separado. Y vamos a empezar por el primero que es la Cruz Ang. Conocido también por los egipcios como la llave de la vida y por los cristianos como la cruz ansado, representa la vida y la inmortalidad. Eh, es uno de los símbolos más famosos y usados del antiguo Egipto y el mundo y muestra el concepto de protección divina. Como ven, es una cruz con la parte superior enrollada en forma de llave que representa la vida eterna, el sol de la mañana, la purificación, el poder del agua. Este símbolo aparece en pinturas, en las paredes de los templos, en las tumbas, ya que era la clave de la existencia. Y también lo van a ver siempre asociado en las manos de los faraones y las deidades como un amuleto para brindar protección divina. Como ven mis amores, sin duda este es uno de los símbolos más conocidos, más representados en joyerías, en tatuajes. Y es que se considera un símbolo. Eh, antiguo de vida, un símbolo de protección, de fe, de energía, transformación, luz y fertilidad. En general, el concepto del ciclo de la vida del antiguo Egipto. Y nos vamos al segundo símbolo que es el Yet, conocido como la columna vertebral de Osiris. Representa la fuerza y la estabilidad y está vinculado al dios Osiris. Por supuesto, esto lo convierte en un símbolo de la resurrección y la vida eterna. Este símbolo se remonta al periodo prehistórico y tenía relación con los ritos agrícolas. Apareció en muchos templos como por ejemplo el recinto del rey Sócer en Memphis y también por supuesto se usó como amuleto. Se encuentra también en los sarcófagos donde estaría la columna vertebral del difunto para que el alma se levante y camine hacia la otra vida. Como ven siempre relacionada la creencia de la vida después de la muerte. Y bueno, llegamos a nuestro tercer símbolo, que es el cetro Huaz. 
eh, era un símbolo de poder y dominio del dios y del rey en la historia de, de la cultura del antiguo Egipto. ¿no? En la parte superior eh, vemos una cabeza de un animal sagrado que fue un zorro o un perro en el imperio nuevo y que representó al dios Anubi. En general es un símbolo eh, que representa poder, autoridad, dominio, además de riqueza y felicidad. Y su significado, esto es muy importante, varía, dependencia de quien lo lleve, de quien lleve el bastón. Por ejemplo, en manos de Isis representaba la dualidad y la fertilidad. En manos de Hathor representaba la felicidad. En manos de Horus simboliza el cielo. Y en manos de Ra simboliza el renacimiento. Y así diferente eh, con los diferentes dioses. Vamos con el ojo de oro, que representa curación, protección, buena salud, poder real, sacrificio, eh, sanación ante las enfermedades y cualidades cur eh, curativas. Es el más famoso de los símbolos eh, egipcios antiguos, yo creo. Es eh, el ojo izquierdo de oro, que representa las habilidades y poderes mágicos de, del dios. Los amuletos del ojo fueron hechos de oro, lápiz lazuli, siempre me da trabajo pronunciar esta palabra, que es esta piedra así media azul y cornalina. El ojo representa la luna y se considera un símbolo de sacrificio. También hay un... Como ven, es un cruce entre el ojo de un halcón y un ojo humano. Además de que a menudo viene en color verde para representar la resurrección, la vegetación, el conocimiento y la sabiduría. Y bueno, llegamos a este símbolo, el urano o la cobra egipcia. Eh, representa a la diosa o a Diat que es la diosa cobra, y es el símbolo es la encarnación de la soberanía, la realeza y la autoridad divina. Los antiguos egipcios creían que este símbolo podía proporcionar poderes mágicos y protección. Era representado muchísimas veces en la parte superior de las coronas y las máscaras como símbolo protector del faraón a la hora del nacimiento, la coronación y las fiestas. Se usó además eh, en las joyas y amuletos de, de los faraones. Se usó también en los jeroglíficos. Eh, describe realmente la legitimidad del faraón y lo declara el grande de la magia. Es un símbolo real que se ha presentado con muchos dioses a lo largo de, de la historia. Y llegamos a este símbolo que es conocido como la pluma de Maat, representa a la diosa del mismo nombre y era la, la diosa Maat, era la diosa de la verdad, el orden, moral, eh, la armonía, la ley, el equilibrio, la moralidad, la justicia. Eh, fue conocido como la señora del juicio final, final y la maestra del inframundo. Cuando se realiza el juicio final, pues este juicio comienza pesando la pluma de Matt contra el corazón del difunto. Si el peso del corazón del difunto es más que la pluma, entonces la persona entrará a la tierra eterna del campo de las cañas. Pero si el corazón del difunto fuera más pesado que la pluma de Matt, entonces sería devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, imita cuerpo de león, eh, que hace el difunto eh, que desaparezca su existencia, ¿no? El Tiet, también conocido como el nudo de Isis y la sangre de Isis, se asemeja de momento a un Ankh, a la cruz eh, de la vida. Este símbolo data de la, de, de la antigüedad, de la cultura egipcia, pero probablemente sea mucho más antiguo. El Tiet ha sido interpretado como genitales femeninos, eh, los pliegues del vestido de una mujer y el nudo de una faja, pero en todos los casos está asociado con la diosa Isis. El escarabajo es otra de las imágenes que más se ve en el arte, en la iconografía de los egipcios y representa a una especie de escarabajo que es el escarabajo sácer, eh, que es el conocido escarabajo del estiércol. Eh, se asoció con los dioses porque convirtió el estiércol en una bola en la que puso sus huevos. El estiércol sirvió como alimento para los jóvenes cuando eh, eclosionaron. De esta manera la vida vino de la muerte. Los escarabajos se convirtieron en amuletos populares durante el primer periodo intermedio del de antiguo Egipto y permanecieron así durante toda la historia hasta el surgimiento del cristianismo. En resumen fue un amuleto de vida y poder que representó al dios Hepri. El anillo Shem eh, representa la protección eterna y como símbolo en forma de anillo anudado representa también lo ilimitado, lo que no tiene principio ni fin. Suele ir en amuletos eh, o estar grabado en los muros de las tumbas o los templos. También está este con forma más alargado que se solía poner los nombres a los que protegía eternamente.
por lo general ponían nombres de faraones eh, o el nombre de una divinidad. El callado y el mayado son símbolos egipcios que representan el poder y la majestad del rey. Ambos símbolos están asociados con Osiris. El callado era un instrumento temprano usado por los pastores, mientras que el mayar se usaba para riar a las cabras y cosechar un arbusto aromático conocido como labdanum. En resumen, son símbolos de la legitimidad y el poder del rey, en este caso Osiris. El disco solar alado, por su parte, es un símbolo del antiguo Egipto, pero también utilizado en otras culturas antiguas. Este símbolo fue utilizado como amuleto para proporcionar protección a los egipcios que lo llevaban. En algunos casos también se ha representado como tributo de otros dioses egipcios. Por otra parte, este símbolo llamado Seba era utilizado en el arte egipcio para representar las estrellas. Los antiguos egipcios tenían muy buen dominio de las estrellas y de las constelaciones y este símbolo era utilizado especialmente para decorar los templos y los interiores de las tumbas. Y como ven es uno de los símbolos que actualmente son más representados en tatuajes y en joyería. Bueno y aquí tenemos la famosa y preciosa flor de loto o nenúfar que en el antiguo Egipto fue el símbolo del renacimiento, la regeneración y del mismo sol. Se representaba en las imágenes funerarias para acompañar a las almas eh, en su próxima vida. También acompañaba a los faraones como símbolo de pureza e iluminación. Y no era raro, por supuesto, encontrar, encontrarla representada en las columnas, en papiros, eh, tronos o incluso junto al árbol de la vida. Hay algunos símbolos que por supuesto yo no hablé aquí, hay muchísimos otros, incluso otros que fueron utilizados en el jeroglífico, pero bueno, es imposible abarcarlo todo. Cuando hablamos de, de Egipto, aparte de estos símbolos, podemos también hablar acerca de las pirámides, los camellos, eh, las estrellas de mar... Eh, y varias cosas que ellos tienen aquí en los caballitos de mar, por ejemplo, en las joyerías te encuentras muchos de estos símbolos, te encuentras dijes con camellos, te encuentras pirámides, te encuentras los amuletos con faraones, o sea, dijes, mejor dicho, con faraón. Y bueno, como pueden ver, los símbolos egipcios sin duda han sido el motivo de inspiración de muchísimos joyeros, de muchísimos artistas a la hora de su elaboración. Aquí los vemos representados en la joyería, vemos cualquier cantidad de símbolos egipcios eh, representados aquí, por eso traté de abordar los más comunes en la joyería. Y bueno, yo me llegué, no obstante, aparte de estas imágenes, me llegué a algunas joyerías para enseñarles a ustedes, como ven aquí, darles muestra de, o sea, de lo que les estoy diciendo, de cómo se representan estos símbolos todavía hoy en día en la joyería. Y es que les decía que las personas quieren usar cosas de valor. Otra de las cosas que te encuentras aquí en las joyerías es que, eh, como ven, te pueden escribir el nombre en, nombre en jeroglífico, pero también en árabe. ¿Ven? Pueden encargar y encargar tu dije en árabe. Y miren aquí esta, este brazalete, qué lindo con el ojo de Horus y bueno no quería dejar de mencionarles eh, este símbolo tan conocido por muchos que es la mano de Fátima es un símbolo representativo del mundo árabe en general todavía sus inicios están un poco dudosos se dice que data del antiguo Egipcio, Egipto se habla de Cartago o la actual Túnez pero bueno lo cierto es que es un símbolo de protección tiene varios significados, incluso en dependencia de la posición de la mano. Cuando la mano está hacia arriba, por ejemplo, es un símbolo de poder, un símbolo de fuerza y de bendición. Es un símbolo, por supuesto, que atrae la buena energía. Y en torno a la leyenda que hay con este símbolo, pues también es un símbolo de fidelidad de la mujer al hombre. Y por otro lado, para ir finalizando, no quería dejarles de hablar de la representación de los dioses en estatuillas, en pintura... Eh, como ven, ningún símbolo se representa a veces eh, solo, independiente. Eh, cuando se van a hacer elaboraciones de joyas, de pintura, pues casi siempre tratan de, me de mezclar un símbolo eh, con el otro. De cierta manera, cada uno tiene su significado, pero están relacionados entre sí. 
Y como les decía, la representación de los dioses en estatuillas, en joyas, es muy habitual hoy en día en la actualidad. Según eh, el significado de cada dios, según la protección que brindaba cada dios, pues en base a eso eh, las personas usan los amuletos o la joya. Así es que si estás buscando ideas para hacerte un buen tatuaje o para usar algún tipo de joya, pues este video te ayuda a aclarar un poco de esas dudas. Y sin duda, el mundo egipcio es un buen tema para ser recreado en joyas y tatuajes. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les guste y que hayan aprendido los símbolos más importantes, su nombre y su significado. Compártelo con otras personas para que también lo sepan. Y pues nada, recuerda suscribirte, dale like para que seas mucho más y nos vemos en un próximo video. Chao.